：“妈，你凭什么把几百万的房子给了弟弟？我端屎倒尿整整伺候你三年，你却做出如此伤我心的事，难道我就活该光付出没有回报吗？”这是你一个女儿该说的话吗？自古以来，财产都是给儿子的，哪有女儿回娘家分财产的道理？再说，我就只有一个儿子，不给他给谁？难道给你吗？女儿伺候母亲还要求回报吗？你说这话也不怕人笑话。我离开自己的家，在这里伺候了你整整三年。你的儿子做过什么？这三年里他回来过几次？也就是过年的时候回来一次，平时音信全无，连个电话都没有。谁对你孝顺？你难道心里不清楚吗？又能怎样？你是我女儿，女儿伺候母亲不是天经地义的吗？你现在跟我提这事。难道你认为这房子应该给你吗？是不是你照顾我，我就应该给你房子？难道你跑来照顾我，就是为了我的房子？那我还不如外面去找个护工来，一个月也就几千块钱，而我的房子却值几百万。再说，我要是给了你，你弟弟作为家里的唯一男丁，他会同意吗？这不是房子的事，你这样做说明你心里根本没有我这个女儿的存在。这些年，我不分白天黑夜，尽心尽力的照顾你。给你端茶倒水有多辛苦，你不知道吗？我也是女生的，你难道一点都不心疼吗？我也知道女儿确实应该照顾母亲，但作为儿子，她不是更应该照顾你吗？你为什么不让你儿子来照顾你？在你心里，我所做的一切都是理所应当，而你最看重的儿子呢？他对你这个母亲不管不问，你还觉得他最好最孝顺，什么都为他着想。我对你真是太寒心了，我也有家庭。有丈夫和孩子，但是在你生病瘫痪后，我还是说服家人义无反顾的来照顾你。这一照顾就是三年。本来我照顾你也是无怨无悔，可是你的做法让我太寒心。你是做姐姐的，还跟弟弟争家产，不觉得丢脸吗？就为了一套房子在这里跟我吵，你还有没有一点孝心？我十月怀胎，辛辛苦苦把你养大，你照顾我也是应该的。我没说不应该呀、啊，这些年我无怨无悔照顾你。但是你怎么就看不见我一点好呢？虽然我是女儿，但凭我对你的这份孝心，你就不应该这么做。你为什么要把财产全部都给弟弟？难道我一分钱都不应该拿吗？弟弟也是你养大的，为什么他什么都不用做，还能得到一套房子？你为什么要这么偏心？而且你把房子给了他，我连最起码的知情权都不给我。要不是前几天左右林社在一起闲聊的时候，谈到房子说漏了嘴。我才知道，要不然我到现在还被蒙在鼓里。你说我这几年来辛辛苦苦照顾你，值得吗？房子是我的，我爱给谁就给谁，谁也管不着。跟你说了又能怎么样？你一个嫁出去的女儿有什么资格回来分家产？我自己的房子用不着和你商量。我实话告诉你吧，这房子三年前我就已经过户到你弟弟名下了。房子的事先放一边，咱来说说彩礼的事。当初我结婚，你说那个十二万八千的彩礼会还给我的，但是到现在你却一分钱没给我，这钱呢？这都多少年前的事了，你怎么还拿出来说？那个钱我已经给你弟弟了，你弟弟结婚的时候要买车，我就给他了。妈，你知道我现在是什么心情吗？我感觉这几年对你的付出一文不值，我怎么也想不到自己的亲生母亲会这样对我，你真的太伤我的心了。这几年因为照顾你。没有任何收入来源，甚至你的所有开支都是我出的。你不光把房子给了他，还把我的彩礼钱都给了弟弟。你这和卖女儿养儿子有什么区别？看来我在你眼里真的不值一提。既然这样，那我也不伺候了。你让你的好儿子回来伺候你吧，我不会再管你了。什么？你真是不孝！看来这几年你对我的孝顺都是装出来的。你就是为了这套房子才来照顾我的。你的目的就是为了我手里的钱，现在你的目的达不到了，你就不管我了，我真是白养你了，你这没良心的东西！我辛辛苦苦任劳任怨照顾你，到现在你还这样说我，我觉得自己真是一个傻瓜，指不定弟弟和弟媳妇在背后怎么笑话我呢。他们拿着钱乐得逍遥自在，而我呢，却不分白天黑夜的在这里照顾你，到最后什么也没有得到，反而还被你说不孝。我就是个彻彻底底的大冤种，以后我不会再这样傻了。人善被人欺，马善被人骑，果然没错。我有说错吗？你作为家里的老大，弟。
弟弟有困难不应该帮他吗？你非但不帮弟弟，还和他争家产，你配着一个姐姐吗？哪有姐姐出嫁后还回来跟弟弟争家产的？说出去也不怕丢脸，你就是一个没有良心的白眼狼。好，随便你怎么说，你不管说什么我都不想和你争辩。既然你认为儿子那么好，你就赶紧让你儿子回来照顾你。我这个白眼狼的女儿不会再管你了，我现在就走。小云说完就回房间整理了东西走了。母亲无奈之下，只得打电话给儿子，让他们回来一趟。儿子儿媳妇不知道什么事，立马赶了回来。妈，你打电话让我们回来有什么事啊？我姐呢？怎么没看到她？儿子，别提她了。你姐就是因为怪我把房子给了你，她就不伺候我了，直接收拾东西回家了。我没办法才打电话让你们来的。什么？他一个做女儿的，怎么可以把母亲丢在这里不管？这心也太狠了吧！谁说不是呢？他就为了一套房子，做出如此不孝的事情。不过这样也好，他走了就没人跟你争家产了。儿子，从今天起，妈就要你们来照顾了。你和你媳妇留下一个照顾我就行了。这怎么行啊？妈，我公司那么忙，哪有时间照顾你啊？你这是和我开玩笑吗？而且这三年来都是我姐在照顾你，换个人照顾你肯定会不适应的。我看我还是给姐姐打个电话，让她回来吧。她是不会回来的，就算回来，她也肯定会提条件。到时候她说要和你平分房产，你是分还是不分？你没时间，那就让你媳妇照顾我。你们也可以把我接回城里去，我去你们家养老。婆婆，你想多了，我才不会照顾你呢。你既没生我，又没养我。我凭什么要照顾你？这件事你想都不要想，我不会照顾你，更不会把你接走。我们家也没有房间给你住，你这整天躺在床上，又拉又尿的，到时候把整个家都搞得臭气熏天，恶心死了。反正我不会让你去我家的，你那房子也是你自己给我的，我们又没有跟你要。当初你也没有说给了房子就要我们照顾你，要不然我宁愿不要房子，也不愿意照顾你，多了你一个人。我天天跟个老妈子一样照顾你，我可不干。你这话说的也太过分了吧！既然你们要我的财产，那就有赡养我的义务。作为儿子，就算没有家产，他也必须照顾我，给我养老。你听说过“养儿防老”这句话吧？再说这样的话，你姐姐她就没有理由回来分家产了。她想分就分嘛，自古以来，家产都是留给儿子的。她一个嫁出去的女儿，有什么资格回来跟我争？但是你把他养这么大，伺候你是天经地义的。现在他直接撂挑子不干了，这算怎么回事？真是太不像话了！我现在就去姐姐家把他找回来。儿子说完就去了姐姐家。姐，你怎么回事啊？怎么可以把妈丢在那里不管不问？我们今天要是不回来的话，妈不得在那里挨饿啊？你的心怎么那么狠呢？说走就走，我知道你生妈的气。但是你也不想想，哪有出嫁的女儿回去分娘家的财产的？说出去也不怕人笑话。说完了吗？我以前怎么就没看出来你就是个畜生呢？你到姐姐家来，空着手就罢了，见了面我还没说一句话，你噼里啪啦的教育我一通，这又是你做弟弟该做的吗？你有什么资格来教育我？姐，我这不是着急吗？妈现在躺在床上没人管，怎么狠得下这个心的？我虽然是做弟弟的，但是一般的道理还是懂的。你做的不对，我就有资格说你。你闭嘴吧！就你这样的，还想来教育我？妈躺在床上三年多，你做过什么？平时电话都不打一个。你觉得你这儿子做的称职吗？我告诉你，从今往后我都不会去管妈了，你也不再是我的弟弟。如果哪一天妈不在了，麻烦你给我带个信，我会上门给他烧炷香，上个礼、守个灵什么的。也算是我对他最后的孝心。姐，你怎么能说这样的话呢？你这不是咒妈早点走吗？妈辛辛苦苦把你养这么大，你就这样狠心抛弃她？姐，你就别生气了，回去好好照顾妈妈。没有你妈，真的没人照顾。你不是人吗？你是他儿子，照顾妈是你的本分，你怎么把妈全推给我呢？他不是把所有的财产都给你了吗？你既然继承了一切，那就应该对他负责。我已经照顾伺候他整整三年了，接下来也该轮到你们两口子了。我该尽的义务也已经尽到。姐，你怎么这样呢？我好说歹说你都听不进去。咱们都是一家人
，你怎么可以这么计较？那房子三年前就已经过户给我了，你现在来闹有意思吗？当初没告诉你，就是怕你闹。再说你又不是没有房子住，你要这么多房子干嘛？何必来跟我争呢？行，我不争了，我什么都不要了，财产都给你，妈也给你，你以后就好好孝顺他吧。你们说我出嫁的女儿没资格回家分家产，那可以，我以后也做我出嫁女儿该做的事，逢年过节买点礼物回去看一下，别的事就不要来麻烦我了。姐，你就别再说这些气话了。妈对我好，那是因为我是儿子，儿子是要传宗接代的，自古以来家产本来就是留给儿子的，你怎么这点都不明白呢？再说房子是妈主动给我的，我并没有跟她要，你有本事让妈改变主意，把房子给你。你以为我是真的要房子吗？我要的根本就不是房子，而是他的做法。我辛辛苦苦照顾他几年，就想知道我在他心里是什么位置。只要他知道我对他有多好，他也能做出一点让我感动的事就够了。可是现在看来，他根本看不到我的付出，照顾他还觉得理所应当。我自认为对他够可以了，以后就得让你和你媳妇来照顾他了，也让你尝尝照顾病人是什么滋味。姐，我知道照顾病人很辛苦，我这做儿子的理应照顾，可是我工作不允许啊。你也知道，我一年到头没什么空闲的时间，根本抽不出时间来照顾妈，所以只能指望你了。刚才我态度不太好，我向你道歉好不好？还有我媳妇，她从小娇生惯养，根本就不会伺候人，让我们两个去伺候妈，肯定是伺候不好的。妈都这个年纪了，还卧病在床，估计也就剩这几年了，你就再辛苦几年吧。既然你这么说，我回去也不是不可以，但是你必须答应我几个条件：第一，房子分我一半；第二，这三年来的护理费和生活费你要分担一半，我也不多收，你给我五万就可以；第三，以后每年的护理费和生活费要给我两万。姐，你现在怎么变成这么现实了？难道一点亲情都没有了吗？张口闭口就是钱，妈辛辛苦苦把你养大。你照顾他不是理所应当的吗？怎么还跟我要钱呢？真是太过分了！看来妈说的没错，你就是为了家产才去伺候他的。我告诉你，你想都别想，出嫁的女儿回娘家争家产，你也不怕别人说闲话戳你脊梁骨？戳脊梁骨的应该是你吧？谁都知道这些年都是我在照顾妈，左右邻舍哪个不说我这个女儿孝顺？你是儿子，自己妈都不愿意照顾，还要我一个女儿去照顾？你说老祖宗传下来家产传男不传女，那儿子照顾父母给父母养老也是老祖宗传下来的，你怎么就不说了呢？你说我一个出嫁的女儿没资格分家产，那我也没有义务回去照顾父母，家产给谁就应该谁去照顾。行了，既然你不愿意，那就回去好好照顾，从今往后不要再来麻烦我，就算你来叫我也不会再回去，你赶紧给我走吧。弟弟没办法。只好离开了姐姐的家，可母亲没人照顾，他无奈之下只能承担起照顾起母亲的责任。可是他一个男人，怎么有女儿照顾的好呢？本来心里就不乐意，对母亲整天指桑骂槐，巴不得母亲早点走。在这样的情况下，老太婆的日子自然不好过，天天以泪洗面。可是又能怎么办呢？这不都是自己自作自受吗？朋友们，你们支持女儿的做法吗？